kipindi cha Madam Jessica Channel 10 kazi kubwa tunofanya ni kuisuka upya akili yako mafanikio yako yapo katika ujasiri wa mali wa kweli kama ulitengenezwa kwa mfumo wa kutaka kuajiliwa tu na umekosa kazi tunakufanya uweze kujiajili mwenyewe mtu yeyote ili afanikiwe katika kazi yoyote lazima awe mjasiri wa mali wa kweli ndio madam jeska msamba tavango ni kila alhamis saa tatu kamili usiku jumamosi saa na nusu mchana jumatano saa sita kamili mchana hapa channel 10 kilicho bora kabisa ah ni siku nyingine tena nzuri watazamaji wetu karibuni tena kwenye kipindi chetu channel 10 na madam jeska kipindi kinachohusu masuala ya ujasiri mali kipindi ambacho kinarushwa kila alhamis saa tatu usiku na marudio ni Jumatano saa sita mchana na Jumamosi saa nane na nusu karibuni sana tunaenda kuwashukuru kwa namna ambavyo mnaenda kutazama vipindi vyetu lakini na maoni yenu maswali maswali nitakuwa yajibu kwenye blog kwa hiyo nenda moja kwa moja andika jessicamsambatangu.com utakutana na blog pale kwa maswali mengi nitajibu kule na kuweka pale wewe utafungua tu utasoma vitu vingi lakini pia kuna topic nyingi na kama kuna kuwa kuna matukio yote ambayo tutafanya event yote tunafanya basi tutakuwa tunaitangaza kule kwenye blog lakini hapa pia tutakuwa tunatangaza pia usisahau kusubscribe YouTube channel Jessica Msambatavangu hivyo hivyo subscribe utakutana na hivi vipindi vyote tumefundisha kama ukisikia vizuri ulichelewa au kama kuna somo fulani unataka kurudia basi nenda ka subscribe YouTube channel lakini kwenye website yetu tumeanzisha darasa maalum ambalo utatangaza utaratibu ambapo tutakuwa jiunga halafu tunafanya kozi zile kama tunakwenda kozi ya mwezi mmoja tunakwenda kozi ya wiki moja tunakwenda kozi ya wiki mbili basi kwa tunatangaza kwenye website utaingia pale kama darasani utajifunza utajibu maswali utapata marks zako utapata fursa pia ya kuuliza maswali karibuni sana tunaendelea ya yeah, sasa hivi tumeeleza sana kuhusu na maswala yanayohusu kipawa maswala yanayohusu kipawa na kama nilivyosema kipawa ni uwezo wa asili ambao mtu umepata bule kwa neema tu ya Mungu ameamua kuweka kipaji ndani yako ili kipaji kikusaidie kukupa mafanikio katika maisha yako au kutajilisha sasa nilielezea siku zile faida kubwa za kuwa na kipaji na nikasema kipaji kwanza kabisa kina faida ya kupa utajili na nikaelezea nini kwa nini uwe tajiri au kwa nini uwe mtu mwenye mafanikio nikasema inakujengea heshima na utu na unahitaji mafanikio kwa ajili ya mambo yako unapokuwa duniani. Sasa leo tutakwenda kujiuliza maswali ya msingi. Hivi ni kwa nini watu wengi wanatamani kufanikiwa, wanatamani kutajilika lakini hawatajiliki? Ni kwa nini? Kwa nini upo unatamani, una struggle sana kutajilika lakini hautajiliki? Wakati kuna watu wengi nakutana nao wanasema madam, najitahidi kufanya kazi hii, najitahidi kufanya kazi hii lakini sifanikiwi. Sasa leo unakupa sili za kutajilika au sili za kufanikiwa katika maisha yako. Na tutaanza na siri ya kwanza kabisa. Kwa nini watu hawafanikiwi? Ni kwa sababu ya kututii maagizo ya Mungu. Hiyo ndio namba moja. Kwa sababu lazima tukubaliane kwamba sisi kama binadamu hatujatokea tu kama kisiwa. Hata kisiwa, hata kichuguu yupo aliyekiumba, hata mlima upo alioweka. Kwa na wewe umeumbwa na Mungu kwa makusudi maalumu ko kiamua kutofuata yale makusudi ya kuumbwa kwa Mungu au kaamua kumpuza yule aliyekufanya uwepo hautafanikiwa sababu yeye ndo anaijua kwa nini amekuumba kama binadamu kwa nini amekuumba uje duniani sasa kikubwa sana kinachofanya kwanza ni kutoti au kutomcha Mungu na inawezekana unamcha Mungu maana kumcha Mungu ni kufuata maelekezo yote ambayo Mungu anafanya kwa inawezekana kabisa wewe ni muumini mzuri wa dini yako au unamwamini kabisa Mungu au ya mkini umeokoka lakini je unatii maagizo kwa sababu kwenye kutii maagizo ndio hoja ya msingi we yani tunapoongelea kutii maagizo hatuongelei uwezo wako kwa mfano wa huduma unayofanya unaweza kuwa na upako mkubwa lakini unatii maagizo ya Mungu unaweza kuwa una kipaji hicho kipaji unatii maagizo ya Mungu kama Mungu ambaye amekuelekeza ufanye ndivyo unaofanya unaweza kuwa na elimu kubwa lakini unatii maagizo ya Mungu ndio hoja ya, ya msingi kwa sababu lazima ili uweze kuendana sawa na aliyekuumba kwa makusudi aliyekuumba lazima utii maelekezo yake kwa hiyo 
ukisoma katika ile kitabu cha Yohana Yohana 15 mstari wa saba. na hata katika principles za kidunia tu usipotii principle au katika kanuni za mafanikio huwezi kufanikiwa kwa kila mahali unapoishi lazima unaongozwa na kanuni na utaratibu ambao umewekwa um, Tukisoma katika Yohana Yohana 15 tusome kwanza mstari wa saba. anasema ninyi mkikanda ni yangu na maneno yangu ya kikanda ni yenu ombeni mtakalo lolote mtatendewa ninyi mkikanda ni yangu eh na maneno yangu maagizo yangu niliyosema yote eh ya kikanda ni yenu ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa kwa lazima kwanza uwe ndani ya Mungu. Yaani lazima uwe katika mfumo wa kuishi maisha ambayo Mungu anataka uishi. Ufuate amri, ufuate maelekezo, ufuate taratibu zote ambazo Mungu anafanya nini? Anataka ufanye. Na baada ya hapo anasema maneno ya Mungu yakae ndani yako. Maneno ya Mungu yafanye nini? Yakae ndani yako. Kwa maneno ya Mungu yakikanda ni yako anasema sasa hapo ndo una fursa sasa ya kuomba lolote unatakiwa kuomba kitu chochote unachokitaji kama unaona tatizo kubwa sana ni maisha yako kama unaona tatizo kubwa umepoteza mwelekeo kama unaona tatizo kubwa haujui cha kufanya ukishakuwa upo ndani ya mfumo wa kimungu na ukatii maelekezo ya Mungu kwa sababu kuwa ndani ya mfumo wa Mungu ni hoja nyingine na kutii maelekezo au kusikiliza maneno ya Mungu kutii yale maneno ya Mungu ni hoja nyingine na maneno yangu ya kikanda ni yenu yeni ndani ya maisha yako yakakaa maneno ya Mungu ukayaishi maneno ya Mungu maana ni kwamba ndipo unapopata fursa ya kuomba chochote afu Mungu akakufanyia sawa sawa wakati mwingine unalamika sana ninaomba sana lakini nakuta sijibii si sio kwamba ujibii kuna kuomba na kuna kufuata maelekezo yani unachotakiwa ni principle fata principle Ukishafuata principle yani fata kanuni zile ambazo Mungu ameziweka kwamba ili upokee utahitaji kutoa lazima ujitoe mwili wako lazima ufanya lazima ufanye kazi kwa sababu asiyefanya kazi na asile kwa lazima utakuwa tu una uhaba wa kitu umeomba sawa lakini Mungu hawezi kushusha maandazi kama mvua nyumbani kwako Mungu hawezi kushusha ada hela ukakuta siku zimeanguka kama 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 maembe yalivyoanguka nje kwenye mti wa mwembe lazima kuna principles za kupata fedha lazima ukaitafute fedha ombeni nanyi mtapewa tafteni nanyi mtaona bisheni mtafunguliwa kwa kuna kuomba ukishamuomba Mungu kwamba Mungu nina haja ya kupata fedha ninaomba Mungu unisaidie ndipo Mungu atakapochangachakachua sasa ule ujuzi na maarifa ili wewe upate wazo la biashara ukaanza kulifanyia lile kazi lile ukaanza kutafuta umepata wazo la biashara la kutafuta fedha ukaanza kutafuta fedha labda kwa kuuza kuni labda kwa kuuza gesi labda kwa ku, kwa, ku, kwa, ku, kwa kufanya biashara ya ufugaji unatafuta utakapotafuta utaona unaona ukisha tafuta utaona unaona na kama kuna jambo lingine sasa utataka Mungu akusaidie bado una nafasi nyingine ya kurudi na kubisha na kuendelea kuomba kwa hiyo tukikanda ni ya Mungu tukajifunza kuwa watoto wa Mungu kwa sababu sisi tunatakiwa kuzaliwa kama watoto wa Mungu upya sisi tulizaliwa na Adamu kwa damu ya asili ambayo iliharibiwa kwa hali ya uovu ambayo imeharibu mambo mengi katika binadamu ndio maana lile ambalo unalitaka kulifanya ulifanyi isipokuwa usilolitaka ndio unakuta unavutwa zaidi kulifanya kwa sababu tayari ulizaliwa we na vimelea vya dhambi kutoka kwa Adamu tangu alipo alipoacha kumtii Mungu lakini baadaye Mungu akaona kwa sababu huyu ameharibiwa kwenye DNA lazima itumike damu pia kufuta ile DNA yake yenye uharibifu yenye vimelea vya uovu kwa hiyo akashusha damu ya Yesu ambayo ile damu ya Yesu sasa ikiingia ikakutana na damu yako inafuta hivyo vimelea vya uovu kwa sababu Yesu hakutokana na damu yenye dhambi unaona damu ndio maana hana baba angekuwa na baba yake kama baba zetu sisi ambao ni wazaliwa wa Adamu 
manake naye angekuwa na vimelea vya uovu damu ambayo tayari ilikuwa imechakachuliwa na dhambi na DNA za uovu lakini ya kwake yeye haikuwa ilikuwa ni pure DNA ambayo ilitoka sasa haina vimelea vya dhambi ndio iliyoweza kuvimaliza vimelea vya dhambi ndani ya mwanadamu kwa kazi kubwa unayotakiwa kufanya ni kumkubali Mungu kwa sababu usipomkubali Mungu ukafikiri utapambana kwa uwezo wako ndio maana unakuta watu wako viongozi wa dini wakubwa lakini wanafanya uovu Unaona eh? Hiyo ni swala lingine. Kwamba wao wamekuwa ni kiongozi mkubwa wa dini, ni swala lingine. Usishangae kuona kwamba mchungaji alifumaniwa au usishangae kuona mwinjilisti alionekana ametapeli au nabii alisema uongo. Usishangae kwa sababu kinachomsababisha mtu asiseme uongo ni kule kumkubali Mungu na kutii maagizo ya Mungu. Unaona eh? Kwa hiyo cheo tu shetani akimtishi kwa sababu yeye mwenyewe shetani alikuwa cheo kikubwa kuliko mtu wote katika ulimwengu wa roho hapa duniani shetani alikuwa alikuwa anafuatia badala ya nafsi tatu ya Mungu. Kwa hiyo mwenyewe alikuwa na nafasi kubwa. Kwa hiyo nafasi yako kwenye 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 dhehebu au dini yako haiwezi kumtisha shetani. Kinachomtisha shetani kilichomshinda ni utakatifu. Utakatifu ndio ulimshinda. Kwa hiyo we anavyoona unaweza kuwa mtakatifu hivyo ndio vitu vinavyomsumbua shetani. Kwa hiyo unapokubali sasa kumcha Mungu. Ukampokea Mungu kwamba mimi Mungu nimeamua kuanzia leo maisha yangu na yabadilisha yawe kwenye mfumo wako ninaipokea hiyo damu ya Yesu inisafishe na mimi nibadilike sasa haya maisha amenichosha ya kuishi na hangaika na shindwa kupata kazi naishi na hangaika sijui nifanye nini naishi na hangaika kila ninachokianzisha kinakufa Mungu naamua sasa kujisubmit kwa wewe Mungu muumba wa mbingu na nchi ambaye unajua umefichwa wapi fedha unajua dhahabu za nchi ziko wapi unajua Tanzanite ziko wapi unajua uliyeweka Tanzanite Tanzania uliyeweka vitu vyote vya thamani kwenye dunia ukiamua namna hiyo sasa ndo Mungu anakubadilisha ndo unakuta unaanza kwenda kuwa na utajiri usio kuwa na manunguniko utajiri na amani kwa sababu kuna aina mbili za utajiri kuna utajiri wenye amani na kuna utajiri usio kuwa na amani lakini unakuwa tajiri mwenye amani kwa hiyo kuto kumcha Mungu kujifanya sisi hapa duniani tumekuja sisi ndo wajanja wenyewe wakati kasi siku tunao wenzetu wanaondoka na hawajawahi rudi na hata ulivyozaliwa wewe hujui wala mama yako wala babako wakupanga walikushangaa tu umetokea wewe hawajawahi jua kama utatokea wewe lakini huyu aliyokusababisha uwepo alishakujua kwa hiyo ni vizuri ukamwangalia Mungu aliyekuumba kwa kusudi ukafuata maelekezo yake hapo ndipo utakapoweza kufanikiwa sasa hiyo ni kwa nini hatufanikiwi unaona eh lakini kuna ni vizuri pia tukasoma kutoka kitabu cha kumbukumbu la Torati eh mstari wa 28 kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza mpaka wa pili na yeye anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagiza yo leo ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Sasa nenda pale utabarikiwa mjini, utabarikiwa vijijini, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa nyama wako na mifugo na maungio ya ngombe. Litabarikiwa kapu lako la, la lita, litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Kwa hiyo unaona kumbe nimekuja kugundua taasisi hizi nchi zetu maskini hizi. Eh? <laughs> kwa mfano ukisoma 28:4 anasema utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Unaona eh? Bei hizi nchi zetu hizi za nyingine kuna kutoka kwamba tunaziita nchi maskini hizi kumbe jamani wakati fulani hatumchi Mungu. Ndio maana hatubarikiwi na uzao wa matumbo yetu. Kwa sababu kumbe kutokana na dhambi dhambi tunazozitenda kwenye hizi nchi. Ndizo zinazosababisha sasa nchi zetu zinashindwa kufanikiwa. Lakini anasema pale itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kwa sababu lazima umsikilize Mungu kwa bidii sio kizembe kizembe lazima uhakikishe ufanye juhudi sana kuhakikisha kwamba unatii sio lele mama katika kumcha Mungu kuna vitu unatakiwa ujikane mwenyewe kuna vitu ambavyo utavipenda lakini hutakiwa kufanya kwa sababu tu hadhimpendezi Mungu eh halafu tunatakiwa kumbe kutunza kuyafanya maagizo yote ni kuagiza yule kumbe tunatakiwa kuyatunza maagizo ya nani ya Mungu ndipo Bwana Mungu atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani 
kumbe Tanzania tukitaka kuwa na sisi taifa kubwa tukitaka kuwa na sisi taifa linaloeleweka na likatukuzwa kama ambavyo mataifa mengine kwa mfano mataifa ya Israel yanayokuwa yanaheshimika inatakiwa tumche Mungu inatakiwa tusikilize sauti ya Mungu kwa na wewe Mungu atakutukuza duniani kumbe tunasababisha katika kutosikiliza sauti ya Mungu na kufuata maagizo tunasababisha hata uzao wa matumbo yetu unakuwa tatizo leo tunajiuliza kwamba hivi ukikama na nyingi na watu wazima wanakuambia hivi vijana wa siku hizi sio wana matatizo gani hawajitambui kabisa bana hawajielewi kumbe tatizo linaweza kuwa sio vijana ila kuanzia kwa wazee wetu walimcha Mungu kama hawakumcha Mungu wakaweka ya mataifa katika misingi ya kutomcha Mungu katika misingi ya kishetani ndio yanayosababisha watoto wetu sasa leo wamekuwa ni watoto ambao hawaeleweki hawajitambui hawa, hawa ni wamekuwa ni, ni uzao wa kulalamika tu kumbe tutakavyobadilika na kusikiliza sauti ya Mungu tutakuwa na watu sasa ambao chemchem za akili zao Mungu atazihuisha upya wataanza kuwa ni vijana wazuri wataanza kuwa sio kizazi cha kulalamika watakuwa ni wakujituma kwa kuwa wameshika maagizo ya Mungu ya kwamba kila mtu yamempasa kufanya kazi ya kwamba kila mtu yamempasa kumcha Mungu na kutotenda uovu kila mtu yamempasa kuamka asubuhi na mapema kufanya kazi na sio kulala mpaka saa 4 kwenda kijiweni kwa hiyo kumbe hata vijana wetu watabadilika kumbe hata uzao wa matumbo yetu wakati fulani unaathirika kutokana na tabia ya kutosikiliza sauti na kumcha Mungu kwa hiyo tunashindwa kufanikiwa na sasa hapo kuna mambo mawili kuna kuto kuto kutii maagizo ya Mungu kama tulivyosoma katika kitabu cha Yohana kwamba hatutii maagizo ya Mungu lakini pia kuto kumcha Mungu yani tunapokuwa hatuwezi kumcha Mungu kuna tofauti kati ya kumcha Mungu na kututii maagizo maana kuto kuna maagizo ambayo inawezekana kabisa kwamba wewe tayari unamjua Mungu lakini kuna maagizo ambayo hauyatendei sawa hauendi kwa haki katika hayo maagizo hayo inatakiwa uyatii lakini sasa kuna swala la kutukumcha Mungu tumekaa hatumchi Mungu tunategemea tunajitegemea sisi wenyewe tunaona kama tunaweza wenyewe ndipo inapokuja shida hapo katika kitabu cha Malaki mbili mbili anasema kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kuitii kuitia moyoni ili kulitukuza jina langu asema bwana wa majeshi basi nitawapelekeni laana nami nitazilaani baraka zenu nam nimekwisha kuzilaani kwa sababu hamyati haya moyoni kwa hiyo kumbe kwa sababu hatuyatii yale maagizo ya Mungu na maelekezo ya Mungu Mungu kuna kitu kinabadilika sasa anasababisha laana kumbe ili tuweze kubarikiwa manake laana ni kutokuwa na heri ni kutokuwa na maisha mazuri na baraka ni kuwa na maisha mazuri ya upendeleo kwa kinyume cha laana ni baraka kinyume cha baraka ni laana unaona manake ukitenda mema utabarikiwa usipotenda mema utalaaniwa kwa hiyo kuna vitu kama hivi kwa hiyo kumbe laana inatusababisha kwa sababu hatukutaka kumsikiliza Mungu hatukutaka kusikiliza maelekezo ya Mungu eh hatukutaka kuyatia moyoni ili tuyafanyie kazi hatukutaka kulitukuza jina lake yani hatukutaka kumtukuza Mungu tukajitukuza sisi tukaona kama sisi wenyewe kwa akili zetu tunaweza tukafikiri kwa ujanja wetu tunaweza sasa tunaona kila siku mambo yanatushinda kwa hiyo nataka tumrudie nani Mungu hatufanikiwi kwa sababu hiyo anasema basi nitawapelekeni laana itakuja laana kwa sababu ile kutokumcha Mungu peke yake tu maana yake umeruhusu laana ianze kupita katika maisha yako lakini kwa sababu ya kukataa maarifa kuna sababu nyingine tunakuwa maskini kwa sababu tunakataa maarifa kwa sababu kama Mungu amesema atakupa maarifa hafu unakataa maarifa maarifa ni ile kujifunza kutafuta kujifunza unatafuta maarifa kwenye vitabu unatafuta maarifa kwa kwenda shule unatafuta maarifa kwa kujifunza unaita sasa hivi hapa kuna seme na jamani ya wajasiriamali tunaombeni wajasiriamali mje mjifunze wa mama wenzio anakwenda we huendi kuna seme na leo jamani tutatoa mafunzo kuhusiana na masuala ya kuweka na kukopa vikoba huendi kuna seme na benki wanaitisha jamani tutakuwa tunaelezea E, vitu tulivyonavyo kwenye benki mikopo tunayotoa hauendi kujifunza kwao umekataa maarifa 
utabaki kuwa mtu wa kulalamika eh unatakiwa wewe kwenda kuna kozi zinatolewa kwa ajili ya kujifunza kuhusiana na wajasiriamali au kuna kozi watoto wanatakiwa waletwe wajifunze mambo yanayohusiana na kujitegemea hupeleki mtoto wako we mwenyewe huendi unakataa maarifa kwa hiyo usea nne mstari wa tano b unaona eh anasema nawe utajikwa wakati wa mchana na nabii naye atajikwa pamoja nawe wakati wa usiku nami nitamwangamiza nami nitamwangamiza mama yako kwa unapofikiri kwamba unatembea mwenyewe unafikiri kwamba unaweza kwenda mwenyewe kwa akili zako unafikiri kwamba huwezi kutafuta maarifa ili kusaidie yaani unafikiri kwamba we mwenyewe kwa akili zako utaweza kufanikiwa unakuta unashindwa kwa wakati wa usiku wakati wa mchana yani wakati wa raha wakati wa shida kwa sababu hutaki kujiweka sawa na sehemu nyingine sema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini maarifa kwa kuna wakati tunaangamia kwa kukosa maarifa na ndio maana kwa kuwa wameikataa maarifa eh kwa kuwa wameikataa maarifa basi na mimi Mungu nafanya nini na wakataa kwa sasa hautaweza kufanikiwa kama hautataka kujifunza hautataka kuchukua hatua ya kwamba mimi kweli na kipaji cha uimbaji lakini lazima upate muda wa kwenda studio ukajifunze studio namna ya kuimba unaona lazima uende studio ukajifunze namna ya ya kutengeneza kuinyosha sauti yako ili isikwamekane lazima ujitoe kati fulani uende gym ukajifunze namna ya kucheza unaona lazima wewe ni fundi kweli una kipaji cha ufundi lakini ili uboreshe ulikuwa fundi kuchonga furniture zamani tulikuwa tunachonga furniture za mbao sasa hizi tuna furniture sijui za nini zinatoka china sijui for mic sijui nini lazima ubadilike kutokana na wakati zamani tulikuwa tunapiga ripu na nini lakini watu sasa hivi wengi wanataka waweke tiles kwenye nyumba zao lazima ukajifunza sasa sio tu kupiga ripu ya sementi upate maarifa ya namna gani tiles zinawekwa ili usipitwe na wakati ukutani ya mkini tulikuwa tunapaka rangi lakini sasa kuna vitu vya kubandika kwenye ukuta tofauti na kupaka rangi tena na ukuta ukawa mzuri lazima utafute maarifa hiyo ya kujifunza eh watu walikuwa wanapendelea zamani vyakula vya aina fulani kadri siku zinavyobadilika wanapendelea vyakula vya aina nyingine lazima uchukue muda wa kwenda kujifunza kwa hiyo usikatae maarifa lakini kitu kingine cha nne inasema hivi waheshimu baba na mama yako hiyo ni amri ya Mungu ya nne waheshimu baba na mama yako upate heli na miaka mingi ya kuishi duniani umeelewa kwa hiyo lazima upate heli na miaka mingi ya kuishi duniani Ku, ili uishi muda mrefu ili upate heli maana heli nayo ni kama baraka ili upate baraka lazima ujifunze kuwaheshimu wazazi na ujifunze kuwaheshimu watu wazima lazima ujifunze wanasema sikio alikuu ilizidi kichwa na ukiona sikio kubwa kichwa kidogo jojo tayari taila haiwezekani awe na kichwa kidogo kiasi hicho kulizidi sikio kwa sasa wewe lazima utapata tu utaila ukiona kama mama yako afai ukaona baba yako afai lazima wewe una utaila ndio la ana yenyewe hiyo sasa au ukaona wale wazee kwa mfano tunakuja kwenye kwenye level ya kitaifa kwenye level ya nchi kwa sababu tunapoongelea wazazi wapo wazazi wa aina mbalimbali unakopokuwa kiongozi maana ukiwa na umri mdogo kuna watu wakubwa waliokuzidi ambao ni viongozi wakubwa watu wazima kwa lazima wale wakusaidie kukua ili ufikie kwenye level ya uongozi lazima uheshimu vinginevyo utapata laana unaona kwa wale ni wazazi wanaokugrumu wewe kwenye kelia yako ni wazazi wanaokukuza kuwa kiongozi bora kwa sababu wao walishakuwa ni viongozi unaona kwa hiyo wanakukuza na wewe uje kuwa kiongozi bora kwa lazima uheshimu Usijione kwa sababu ni kijana umepata madaraka makubwa pale kwenye nafasi ulionayo kuna wazee unaona hawana maana lazima utaangukia kwenye pua ya lana tu kwa sababu hawa wanajua kwamba unakokwenda unaanguka especially kwa sisi vijana kwa sababu of course kwa vijana wale ambao wanakuwa kwenye uongozi na kwanza biblia yenyewe inasema vijana mara nyingi wana nguvu anasema anasema paulo anawaandikia nyinyi vijana kwa sababu mna nguvu mmemshinda movu unaona anasema nawaandikia nyinyi wazee kwa sababu mnamjua baba na sehemu nyingine anasema fahali ya kijana ni nguvu zake 
lakini fahali ya mzee ni mvi kichwani unaona kwa hiyo hawa wazee ambao ni wazazi wanaweza kuwa hawajasoma kama wewe lakini zile mvi ni hekima walizonazo ni uzoefu walionao kwenye maisha kwa hiyo ni uzoefu walionao kwenye uongozi mpaka amefikia ule umri wa kuotesha mvi maana yake amekijua iko cheo ulicho nacho kuliko wewe unavyojua amejua jema amejua baya amejua ni wapi yeye alikosea na wapi hataki wewe ukosee kwa anapokushauri lazima umsikilize unaona na lazima umheshimu sasa anapofika kwa wazazi wake wale biological hauna option kama mamako ni chizi au sio chizi amepata kichaa au ni mlevi sana biblia inakuamrisha kumheshimu hukumu yake ataitoa Mungu ya hayo matendo unayoona yeye hayafai lakini wewe unachotakiwa kama mtoto ni kumheshimu unachotafuta pale upate heri upate heri manake upate uraisi katika kutafuta na kufanikiwa kwa sababu yeye akisikitika wewe unavyotafuta fedha uwezi kuzipata kraisi ukisha msonya mamako ukamsonya babako ukamwona hana maana yeye akinungunika tu ndani ya moyo manake ni kwamba we dili zako zinafungwa dili unakuwa upati dili zile za fedha kasa usiniulize kwa nini naye Mungu wakati mwingine wazazi wetu wanakosa hayo hayanihusu utauja kumuuliza Mungu ukikutana naye kule ila wewe kama unataka kufanikiwa hakikisha unawaheshimu wazee waheshimu watu wenye umri mkubwa kuliko wewe haijalishi una cheo gani waheshimu wakati fani mimi niwe kwa mwenyekiti wa system wa mkoa ni mdogo lakini wanakuja wazee unaona kabisa wazee alafu kosa kwa sababu ya kile cheo unaweza kusalimia shikamo hasa kati fulani nikaa sijibu maana naona da hivi hapa hii shikamo naweza kupokea mbona huyu mtu ni mzima sana basi kabla yeye hajanisalimia shikamo unajua tu mzee anaweza kaniambia shikamo mimi namuwahi mapema nachotafuta pale ni heri na kubarikiwa kwa hiyo hukumu ya mzazi wako Mungu hataki wewe kama kijana au mtoto umhukumu yeye Mungu ndo ataingilia hukumu ya wazazi lakini wewe unatakiwa umheshimu haijalishi mzazi wako yukoje ili utafute kwa raha ili dili zionekane usianze kusema siku hizi sipati dili siku hizi maisha yangu hayaendi vizuri kumbuka lini umemzalimia mamako kumbuka lini umemtumia chumvi mamako We mtumie chumvi mtumie kanga akicheka tutakuta dili huko zimefungua asante sana kwa jifunze kwamba hatutajiliki mara nyingi kwa sababu hatutii maagizo ya Mungu hatumchi Mungu unaona eh hatutafuti maarifa na wakati fulani hatuheshimu wazazi wetu tuheshimu wazazi wetu ili tuweze kufanikiwa. Kwa kufanikiwa kutajilika, kutatembea katika hiyo misingi minne. Ingawa kuna nyingine lakini mimi ya kwangu ya leo na hayo hebu yasimamie na kufuata maagizo ya Mungu ni pamoja na kutoa kusaidia wenye shida maskini kuhakisha kwamba pia unatekeleza kutoa zile sadaka ambazo Mungu anataka uelekee uzitoe lakini unaishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Na kwa sababu Biblia inasema pia ili kupata akili nzuri lazima ujifunze kumcha Mungu na uache uovu ili uwe na akili nzuri na upate kibali. Kwa lazima utafute kibali kwa kuwaheshimu wazazi wako lakini upate akili nzuri ya kutafuta. Lazima pia umche Mungu. Asante sana. Leo tunaishia hapa. Tutaendelea na vipindi vingine ambavyo vitaendelea. Asante. Msisahau kutuangalia channel ten. kila Alhamisi saa 3 usiku marudio Jumatano saa sita na saa na nusu Jumamosi na YouTube channel usisahau Jessica Msambata vangu subscribe angalia namba zinazopita kwenye Luninga tuma maswali utajibiwa kwenye blog na blog nayo ni jessicamsambatavangu.com Asante sana Madam Jessica Msambatavangu Ya kipindi cha Madam Jessica channel 10 kazi kubwa tunofanya ni kuisuka upya akili yako Mafanikio yako yapo katika ujasiriamali wa kweli kama ulitengenezwa kwa mfumo wa kutaka kuajiliwa tu na umekosa kazi tunakufanya uweze kujiajili mwenyewe mtu yeyote ili afanikiwe katika kazi yoyote lazima awe mjasiriamali wa kweli ndio madam jeska msamba tavango ni kila alhamis saa 3 kamili usiku jumamosi saa 8 na nusu mchana